హలో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు మైక్రోసాఫ్ట్ ఇన్స్యూన్లో అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ గురించి మనం నేర్చుకుందాం అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటే వెరీ సిమిలర్ మై ఫ్రెండ్స్ మీరే సీసీఎంలో కనుక అప్లికేషన్స్ డిప్లాయ్ చేస్తే అదేనండి మన సాఫ్ట్వేర్స్ రిమోట్గా ఇన్స్టలేషన్ చేయగలిగితే సిమిలర్ కాన్సెప్ట్ ఓకే అలాంటి కాన్సెప్టే ఇన్ట్యూన్లో కూడా ఉంటుంది మనం దాని గురించి మాట్లాడదాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో లెసన్లోకి వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మీరు మొదటిసారిగా ఈ ఛానల్ని విజిట్ చేస్తే మనం ఈ ఛానల్లో ఫుల్ ఇన్ ట్యూన్ సిరీస్ రన్ చేస్తూ ఉన్నాము ఇది లెక్షన్ నెంబర్ సమ్వేర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ సో ప్లీజ్ చెక్అవుట్ మీ డిస్క్రిప్షన్లో మొత్తం పాస్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇది ఒక ప్లే లిస్ట్లో కూడా యాడ్ అయి ఉంటుంది వన్ బై వన్ మీరు గో త్రూ అవ్వచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ అ కాన్సెప్ట్ రైట్ సో మనం ఇక్కడ మీరు నేర్చుకోవాల్సినటువంటి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్లో అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ కూడా మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టుగా ఫస్ట్ బై ప్లాట్ఫామ్ నేర్చుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఎప్పుడైతే మీరు అప్లికేషన్ క్లిక్ చేస్తారో చేశాక బై ప్లాట్ఫామ్ వెళ్ళండి ఫస్ట్ మీరు విండోస్ నేర్చుకున్నారు నేర్చుకున్నారు అనుకోండి తర్వాత వన్ బై వన్ ఇలా మూవ్ అవ్వండి ఐదర్ ఎనీ ఆర్డర్ ఈ ఆర్డర్తో సంబంధం లేదు కానీ ఒకేసారి మీరు డైరెక్ట్గా ఆల్ యాప్స్కి వెళ్ళకండి ఇక్కడికి వెళ్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడికి వెళ్తే ఏమవుతుంది నేను ఎందుకు మీకు ఇంత ఈజియెస్ట్ మెథడ్ చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఆల్ యాప్స్ యాప్స్కి వెళ్తే ఇక్కడ చూడండి నాకు పెద్ద లిస్ట్ వస్తుంది విత్ ఏ స్క్రోల్ బార్ చూడండి ఎన్ని రకాల అప్లికేషన్స్ నేను డిప్లై చేయొచ్చు అంటే పెద్ద స్క్రోల్ లిస్ట్ ఉంది రైట్ సో ఇవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి లిస్ట్ కదా అఫ్ కోర్స్ వీటిలో క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది ఇది దీనికి ఇది దీనికి ఇది ఎక్కడ పోక అవుతుంది ఇలా బట్ యు నీడ్ టు నో కదా ఇంతకుముందు మీరు చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఓ ఇది దీనికి అని తెలుస్తుంది మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు బై ప్లాట్ఫామే వెళ్ళండి అది డివైజెస్లో అయినా అప్లికేషన్స్లో అయినా సో బై ప్లాట్ఫామ్ అప్లికేషన్స్లో మనం విండోస్ మీద క్లిక్ చేసి చూడండి మనకి తక్కువ అప్లికేషన్స్ కనబడతాయి ఇక్కడ చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ కదా టోటల్ సిక్స్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ని మనం పోస్ట్ చేయొచ్చు అంటే సిక్స్ అప్లికేషన్ కాదు సిక్స్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అనొచ్చు రకాలుగా మనం విభజించవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సరే మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఈ థియరీని వైట్ బోర్డ్ మీద చెప్తే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుందేమో విల్ గివ్ ఏ ట్రై ఇక్కడ సో మనకి ఇష్టమైన కలర్ మల్టీ కలర్ సో మనం అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము నేర్చుకునేటప్పుడు యాజ్ యూజువల్గా విండోస్ బేస్ నేర్చుకోండి తర్వాతే మిగతా వాటికి వెళ్ళండి అది ఈజియెస్ట్ మెథడ్ ఓకే అండ్ ఆల్సో మీకు ఇందులో విండోస్లో ఉన్నటువంటి అప్లికేషన్ మెథడ్స్ మీరు గమనక గమనిస్తే స్టోర్ ఉంది ఓకే అంటే మైక్రోసాఫ్ట్లో స్టోర్ ఉంటుందా అదనమాట మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్ ఇది ఎంఎస్ స్టోర్ అంటాం కదా ఆ స్టోర్లో నుండి అప్లికేషన్స్ డిప్లాయ్ చేయొచ్చు అంటే అప్లికేషన్స్ని నువ్వు ఒకవేళ మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్లో యాజ్ ఏ కంపెనీగా కొని ఉండి ఉంటే ఆ అప్లికేషన్స్ని అక్కడ మనం అసైన్ చేసిన అక్కడ మనం పర్చేస్ అన్న ఇక్కడికి ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి అక్కడంటే మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్ ఇక్కడ అంటే ఇన్జూన్ పోర్టల్లో ఓకే కన్ఫ్యూజన్ ఏమీ లేదు మైక్రోసాఫ్ట్ పోర్టల్లోకి మీరు మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్లో కొంటే ఇన్జూన్ పోర్టల్లో ఆటోమేటిక్గా కనబడతాయి వాటిని ఎవరి కావాలో వాడికి నువ్వు డిప్లాయ్ చేసేసుకు ఓకే ఒకవేళ పది లైసెన్స్ కన్నా అనుకో పది యూజర్స్కి ఇస్తాం చాలా సింపుల్గా చెప్పగలిగా రైట్ ఇది స్టోర్ బేస్డ్ అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఉంది మనం చెప్పుకోవాల్సింది మైక్రోసాఫ్ట్ కామన్ అప్లికేషన్ ఏంటిది కామన్ అప్లికేషన్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ రైట్ సో ఎంఎస్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ని మనం మైక్రోసాఫ్ట్ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ యాప్స్ అంటాము ఓకే దీంట్లో అన్నీ వస్తాయి ఆ అప్లికేషన్స్ అన్నీ లైక్ అన్నీ అంటే అవుట్లుక్ కావచ్చు మన టీమ్స్ కావచ్చు ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా వస్తాయి వర్డ్ పవర్ పాయింట్ ఎక్సెల్ పబ్లిషరు ఓకే ఈవెన్ మీకు యాక్సెస్ కూడా వస్తుంది సో ఇవన్నీ కూడా మనకు కావాల్సినట్టుగా అప్లికేషన్స్ మనం తీసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ పోతే అంటే దీని కింద ఇది ఓకే ఈ స్టోర్స్ కింద ఇది ఓకే అంటే స్టోర్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్లో ఇది ఏది మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్ యాప్ మైక్రోసాఫ్ట్ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ యాప్స్లో విండోస్ టెన్కి లెవెన్కి కలిపి ఇది ఓకే అలాగే మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ బ్రౌజర్ ఉంటుంది కదా ఈ ఎడ్జ్ బ్రౌజర్కి కావాల్సినటువంటి టైప్ అంటే విండోస్కి నెక్స్ట్ పోతే అదర్ అంటే ఇది ఇంకా ఇది డిఫరెంట్ టైప్ ఈ టైప్లోనే మనం ఎక్కువగా వర్క్ చేస్తాము ఓకే సరే నేను ఏది ఎక్కువ వర్క్ చేస్తామో మనం చె
సో ఈ వెబ్ లింక్ అంటే మనకి స్టార్ట్ బటన్ ఉంటుంది కదా స్టార్ట్ బటన్ మించి వెళ్ళి ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ రైట్ ఈ ప్రోగ్రామ్స్లో ఒక దగ్గర లింక్గా వస్తుంది అంటే జస్ట్ ఆ లింక్ నేమ్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు లింక్ నేమ్ ఇచ్చారు అనుకో ఎగ్జాంపుల్ ఏమని టీమ్ సైట్స్ అని ఇచ్చిన టీమ్స్ సైట్ అంటే ఏమవుతుంది టీమ్ సైట్ అంటే ఒక యూఆర్ఎల్ ఇప్పుడు మీ హెల్ప్ డెస్క్ టీమ్ ఉంది అనుకో హెల్ప్ డెస్క్ డాట్ మై కంపెనీ నేమ్ డాట్ కామ్ ఉంది అనుకో అదొక టీమ్ వెబ్సైట్ షేర్ పాయింట్ పోర్టల్ అనుకో అలాంటి పోర్టల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ అదొక ఐకాన్తో ఇక్కడ కనబడిపోద్ది అనమాట అలా మనకి స్టార్ట్ బటన్ మీద వచ్చేది వెబ్ లింక్స్ ఓకే ఇప్పుడు లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఏంటి లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్ అప్లికేషన్ అంటే ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఎంఎస్ఐ ఫైల్ ఉందనుకో దాన్ని లైన్ లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్ అప్లికేషన్ అంటారు దీన్ని ఎల్ఓబి అని కూడా అంటారు అంటే బేసిక్గా ఇట్ మస్ట్ బి ఎండ్ విత్ ఎంఎస్ఐ వీటితో పాటు కొన్ని వేరే మెథడ్స్ కూడా ఉన్నాయి దానికన్నా ముందు ఎంఎస్ఐ గురించి చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఎగ్జాంపుల్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంది ఓకే యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ మేబీ సెవెన్ జిప్ అనుకోండి లేకపోతే విన్ జిప్ అవ్వచ్చు చిన్న అప్లికేషన్ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ సో అది ఏమవుతుంది ఒకటే ఫైల్గా ఉంటుంది దాని లోపల ఏముంటుంది అంటే ఒకటే ఫైల్ డాట్ ఎంఎస్ఐ ఉంటుంది ఇన్స్టాలేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టాల్ డాట్ ఎంఎస్ఐ ఉంది అనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మన అందరం ఎస్ఈసీ మీద యూస్ చేసే టూల్ కిట్ తీసుకో టూల్ కిట్ డాట్ ఎంఎస్ఐ ఉంది ఏమవుతుంది ఆ దాన్ని మనం లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్ అప్లికేషన్ అంటాము దాన్ని డైరెక్ట్గా టార్గెట్ చేస్తే అప్లికేషన్స్ డిప్లాయ్ చేయొచ్చు ఈ మెథడ్లో ఓకేనా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఫస్ట్ టైమ్ మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి బట్ దట్స్ ఫైన్ మీరు పోను పోను నేర్చుకోగలరు ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసేసేసి మనకి ఇక్కడ లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్ అప్లికేషన్స్లో ఇంకొన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి నేను ఒకసారి చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్ అప్లికేషన్ తీసుకుంటే సింపుల్గా ఫస్ట్ వన్ ఎంఎస్ఐ చెప్పాను అలాగే అపెక్స్ ఉంది అవునా ఇదొకటి మెథడ్ అలాగే అపెక్స్ బండిల్ అని ఉంది ఓకే ఎంఎస్ఐ ఎగ్జిక్ ఉంటుంది అలాగే డాట్ ఎంఎస్ఐ ఎగ్జిక్ బండిల్ అని కూడా ఉంది సో ఈ మెథడ్స్ అన్నిట్లో కూడా ఒకటే ఫైల్ ఉంటుంది ఓకే సింగిల్ ఫైల్ అందుకే ఇక్కడ సింగిల్ ఫైల్ మెకానిజంలో మనం డిప్లై చేసినప్పుడు ఈ దాన్ని వాడతాం అదే మనం సేమ్ లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్ అప్లికేషన్ ఈవెన్ ఐఓఎస్కి ఉంటుంది మ్యాక్ డివైజెస్కి ఆండ్రాయిడ్ డివైజెస్ కూడా ఉంటుంది అప్పుడు వాటి యొక్క ఫార్మాట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాక్ అయితే డాట్ ఇన్చూన్ మ్యాక్ అని ఉంటుంది ఏపీకే ఫర్ ఆండ్రాయిడ్ డివైజెస్కి ఇలా డిఫరెంట్ ఫార్మాట్లో ప్యాకేజింగ్ అయ్యి ఉండాలి నేను ఏం చెప్పాలనుకున్నానంటే ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ ప్యాకేజింగ్ అయ్యి ఉండాలి అప్పుడు ఈ మెథడ్ని వాడుకోగలరు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ద లాస్ట్ వన్ వచ్చేసేసి మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ మెథడ్ కూడా కదా ఇదేంటి మోస్ట్ కామన్గా మీరు వెరీ ఫ్రీక్వెంట్గా మీరు వాడతారు అదే విన్ థర్టీ టూ అప్లికేషన్ మెథడ్ దీన్ని మనము ఇంకో విధంగా మీ ఎస్ఈసీఎంలో ఉన్నటువంటి ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి కదా ఆల్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజెస్ యూ నేమ్ ఇట్ ఎనీ ప్యాకేజ్ ఆల్ ద ప్యాకేజెస్ ఓల్డ్ ప్యాకేజెస్ ఏదైనా ప్యాకేజ్ కానీ ఆ ప్యాకేజెస్ అన్నిటినీ మనం ఇంటి నుండి పుష్ చేయాలన్నప్పుడు యూజ్ చేసే సింపుల్ మెథడ్ ఇది అంటే ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఒక ప్యాకేజర్ ఉన్నాడు ప్యాకేజర్ ఏం చేస్తాడు సో మనం ప్యాకేజర్కి ఏమని చెప్తా అంటే బాబు నాకు సెవెన్ జిప్ ఉంది అప్లికేషను షార్ట్ కట్ ఇక్కడ డిఫరెంట్గా రావాలి ఈవెన్ రిజిస్టర్ కీలో ఇలా రావాలి విండోస్ అప్డేట్ చెక్ చేసుకోవద్దు ఇలా మనం ఏవో సెట్టింగ్స్ చెప్తాం ప్యాకేజర్ అవన్నీ చేసి వాడు ఏం చేస్తాడు ఒక సోర్స్ ఇస్తాడు మీకు ఈ సోర్స్లో ఈ ఎంఎస్ఐ కానీ ఈ ఈఎక్సి ఫైల్ని కానీ ఈ కమాండ్ లైన్ యూజ్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అని చెప్తాడు ప్యాకేజ్ వచ్చేసే వర్క్ అది కదా ఇప్పుడు ఆ ప్యాకేజర్ ఇక్కడ ఇస్తాడు అనమాట మనకి ఏమి ఇస్తాడు ఆ ప్యాకేజ్ని మనం ఇక్కడ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వాడుకోలేము దాన్ని ఏం చేస్తామంటే మన ఇన్ట్యూన్ త్రోటి మళ్ళీ ఒకసారి డిఫరెంట్ ప్యాకేజింగ్ స్టైల్లో ప్యాకేజ్ చేస్తాం మనం చెప్తాము దాన్ని ఇంట్యూన్ విన్ థర్టీ టూ ప్యాకేజ్ ప్రిపరేషన్ టూల్ అని ఉంటుంది ఆ టూల్ త్రూ మనం ప్యాకేజింగ్ చేస్తాం ప్యాకేజింగ్ అయిన తర్వాత దాన్ని మనం ఇన్ట్యూన్ నుండి డిప్లాయ్ చేస్తాం సో ఇన్ని రకాలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏమేమి నేర్చుకున్నాము ఒకసారి మనం గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకున్నాము యాప్ డిప్లాయ్మెంట్ అనే దాంట్లో ఇట్ జస్ట్ రివ్యూ
నేర్చుకుంటున్నాము దాంట్లో మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్ నుండి అప్లై చేయొచ్చు దట్ ఈస్ కాల్ స్టోర్ అప్లికేషన్ స్టోర్లో ఎలాంటి అప్లికేషన్స్ ఉన్నా సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాంట్లో ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఉండొచ్చు స్టోర్ నుండి లేకపోతే సెవెన్ జిప్ ఉండొచ్చు విన్ జిప్ ఉండొచ్చు మీరు యూ నేమ్ ఇట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఉండొచ్చు రైట్ ఇలా ఏ అప్లికేషన్ ఉన్నా మనం అక్కడ నుండి డిప్లాయ్ చేయొచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ పోతే ఎంఎస్ ఆఫీస్ స్పెసిఫిక్ అప్లికేషన్స్ అది మైక్రోసాఫ్ట్ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ బ్రౌజర్ స్పెసిఫిక్ ఇవి అప్డేట్స్ ఎందుకంటే ఎడ్జ్ కూడా కంటిన్యూస్లీ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా దాని యొక్క వర్షన్ ఇకపోతే అదర్ లింక్స్లో వెబ్ లింక్ అని ఉంది కదా వెబ్ లింక్ వచ్చేసి షార్ట్ కట్ పబ్లిష్ అవుతుంది అంటే హెచ్టిటిపి కాల్ అని మనం ఏదైతే కొడతామో ఆ యుఆర్ఎల్ అదే యుఆర్ఎల్ షార్ట్ కట్గా స్టార్ట్ బటన్లో ఒక దగ్గర వస్తుంది మనకి ఇక లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ అయితే చాలా సింపుల్ ఇది ఏమీ పెద్ద స్టోరీ కాదు దాట్ ఎంఎస్ఐ కానీ ఇన్ట్యూన్ ఫార్మాట్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఇన్ట్యూన్ యాక్సెప్టబుల్ ఫార్మాట్లో సింగిల్ ప్యాకేజ్ ఫైల్ ఉండాలి ఇప్పుడు నీ దగ్గర రెండు ఫైల్స్ ఉన్నాయనుకో పని చేయవు అంటే ఒక ఇన్స్టలేషన్ అవనికి ఇన్స్టలేషన్ సోర్స్లో టూ ఫైల్స్ ఉన్నాయనుకో వర్క్ అవు ఎగ్జాంపుల్ ఒకటేమో ఇన్స్టాల్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే సెటప్ డాట్ ఎంఎస్ఐ ఉంది దాంతోపాటు దానికి సపోర్టింగ్లో కొన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయనుకో క్యాబ్ ఫైల్ అని కొన్ని డిఎల్ఎల్స్ కానీ ఏవో ఉన్నాయనుకో అప్పుడు ఆ మెథడ్ని మనం లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్ అప్లికేషన్ అన్నాము దానికి కంపల్సరీగా మనము మళ్ళీ ప్యాకేజింగ్ మెథడ్లో ఇన్స్టలేషన్ కమైన్ లైన్ ఒకటి యూజ్ చేసి దాన్ని రీప్యాకేజ్ చేసి ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తాము ఇన్ ట్యూన్ విండోస్ యాప్ ఉంది కదా ఈ విండోస్ యాప్ దీన్ని విన్ థర్టీ టూ అంటాము లెగసీ అప్లికేషన్ మెథడ్ అంటారు సో ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసి మనం డిప్లాయ్ చేస్తాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఓవరాల్గా అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ ఫర్ విండోస్ డివైజెస్ ఇది మీకు ఐడియా కోసం నేను చెప్పాను then మనం ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ మనం ఒకసారి డెమాన్స్ట్రేట్ చేద్దాము నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ లెసన్లో మనం కలుసుకుందాం బాయ్